Audio Jungle. सार्डनिज़म तो ये सार्डनिज़म असल में है क्या साफ अल्फाज में सार्डनिज़म एक ऐसा लिजन बन चुका है एक ऐसा मजहब बन चुका है जहाँ पर असल खुदा पर यकीन ना रख कर लूसीफर को खुदा माना जाता है अब ये लूसीफर कौन है भला तो क्रिश्चियनिटी के मुताबिक लूसीफर एक स्थान है जो कि जैसे क्रैस के खिलाफ है और इसी लूसीफर को इस्लाम बलिस कहा जाता है तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सार्डनिज़म एक ऐसा लिजन है जहाँ स्थान को खुदा मान कर उसकी इबादत की जाती है और हर लिजन की तरह इस लिजन में भी कुछ रिचल हैं या यूँ कह लीजिए कि कुछ रिजम हैं जो इसके मानने वालों को निभानी पड़ती हैं और जो रिचुअल जहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है वो है ह्यूमन सेक्रीफाइस अगर किसी को नहीं पता तो ह्यूमन सेक्रीफाइस का मतलब होता है इंसानों की कुर्बानी देना शायद आप लोग यकीन नहीं करोगे लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे घटे लोग भी मौजूद हैं जो इंसानों की बलि चढ़ाया करते हैं लूसीफर के नाम पर और ये वही लोग हैं जो फेम और पैसा चाहते हैं इन लोगों का मानना होता है कि अगर हम लूसीफर के नाम पर इंसानों की बलि चढ़ाएंगे तो सोसाइटी में हमारा स्टेटस और भी हाई हो जाएगा अब चाहे वो फाइनेंशली हो या सोशली अब भले यहाँ किस सोसाइटी की बात हो रही है जा रहा है लुमिनाटी अब हम बात करते हैं एलोमिनाटी की तो एलोमिनाटी भी फंडामेंटली सैटनिज़म को फॉलो करती है और ठीक सैटनिज़म की तरह ही यहाँ पर भी लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया करते हैं लेकिन कब यह बड़ा सवाल है आमतौर तो पर एलोमिनाटी के मेम्बर्स ह्यूमन सेक्रीफाइस को तीन अहमों के पर परफॉर्म करते हैं एक हेलोविन की रात दूसरा क्रिसमस की रात और तीसरा जब कोई नया मेम्बर इनकी सोसाइटी में ज्वाइन करता है जब भी कोई नया मेम्बर एलोमिनाटी में शामिल होता है तो ये सोसाइटी उस को पहले टेस्ट करती है कि ये क्या ये बंदा हमारे लायक भी है या नहीं इस बात को साबित करने के लिए उस इंसान को दो साइटन रिचुअल से गुजरना पड़ता है पहला ह्यूमन सेक्रीफाइस और दूसरा बर्ड बात मोस्ट ऑफ द टाइम उस नए मेंबर को कहा जाता है कि आपको अपने फैमिली मेंबर में से किसी एक की जान लेनी होगी और उसके बाद आता है ब्लड बात यानी आपने जिस इंसान की बलि चढ़ाई है आपको उस इंसान के खून में नहाना है फिर जिस तरह से क्रिस्टानिटी में न्यू बच्चों को बैपटाइज करवाया जाता है उन्हें एक सच्चा क्रिस्टन बनाने के लिए वैसे ही सैडनिज में भी लोगों को ब्लड बैपटाइज करवाया जाता है जिसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने पिछले मजहब को छोड़कर लूसीफर को अपना खुदा मान लिया है अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आपका डार्क वेब से क्या तलक है अच्छा वैसे क्या आपको पता है कि मैक्का में हर साल करीबन 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे किडनैप हो जाते हैं जिनका कोई ऐसा पता नहीं चल पाता और ये किडनैपिंग का मामला सबसे ज़्यादा हेलोविन और क्रिसमस की रात को देखा जाता है क्योंकि यही वो वक्त है जब माँ बाप अपने बच्चों को रात को केला घूमने की इजाज़त दे देते हैं और यही वो वक्त है जब विच क्राफ्ट और काला जादू पर यकीन रखने वाले लोग इन बच्चों को किडनेप कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए लेकिन ये मामला यही नहीं सकता इन मसूम बच्चों को बेरहमी से जब कतल किया जाता है तब इस पूरे नज़ारे की खास तौर पर वीडियो बनाई जाती है ताकि इन वीडियोस को डाक वेब पर बेचा जा सके जहाँ पर लोग करोड़ रुपए की बीटिंग लगाते हैं इन वीडियोस के ऊपर लेकिन इस पूरे बाजरे का एक और पहलू भी है जिन बारह से अठारह साल के बच्चों की बेरहमी से जान ली जाती है इन बच्चों की बॉडी में से किडनी हर्ट लीवर सब कुछ निकाल ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है ये आप समझे कि अरबों रुपये की इंडस्ट्री बन चुकी है डार्क वेब के ऊपर मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे तो मैं आपको इन्हीं में से एक शख्स से मिलवाना चाहूँगा जिनका नाम है रोनल्ड बेनार्ड जो कि एक एलिट बैंकर गुजरे हैं इन्होंने एक इंटरव्यू में इन सीक्रोसाइटीज़ और इनकी गटे रिचल्स को खुले आम एक्सपोज किया है मैं आपको मुकम्मल इंटरव्यू तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा बोर To put it carefully, most of these people followed not very mainstream religion. So, you have Catholics, Protestants, all sorts of religions. These people, most of them, were Luciferians. And then you can say, religion is a fairy tale. God doesn't exist. None of that is real. Well, for these people, it is truth and reality. And they served something immaterial, what they called Lucifer. And I also was in contact with those circles, only I laughed at it because to me they were just clients. So, I went to places called Churches of Satan. So now we are talking about Satanism. Yes. So, I visited these churches, just as a visitor, dropped by. And then they were doing their holy mass with naked woman and liquor and stuff. And it just amused me. I didn't believe in any of this stuff, and was far from convinced if any of this was real. It was just a spectacle to you. Yes. In my opinion, the darkness and evil is within the people themselves. I didn't make the connection yet. So I was a guest in those circles and it amused me greatly to see all those named women and the other things. It was the good life. But then at some point, I was invited, which is why I'm telling you all this, to participate in sacrifices. Abroad.
That was the breaking point. Children. You were asked to do that? Yes. And I couldn't do that. Would you like to stop for a moment by the way? No. And then I started to slowly break down. I lived through quite a lot as a child myself and this really touched me deeply. Everything changed. But that is the world I found myself in. And then I started to refuse assignments within my job. I could no longer do it. Which made me a threat. I was no longer capable of functioning optimally. My performance started to shake and I had refused tasks. I had not participated. The purpose of the whole thing, eventually, in that world, is that they have everybody in their pocket. You need to be susceptible to blackmail. And blackmailing me proved to be very hard if I look back on it. They wanted to do that through those children. And that broke me. Is that, you are not telling me something new, what they also do in politics? If you Google this, you'll find enough worldwide witness accounts to know this isn't a Walt Disney fairy tale. Unfortunately, the truth is, that worldwide they have been doing this for thousands of years. I once studied theology and even in the Bible you find references to these practices with Israelites. The reason the first ten tribes were banished to Babylonia was because of these rituals with children. Including the sacrificing of children, so this is pertinent, all this made me believe. Because I realized there was more to life than meets the eye. There is a whole invisible world. It is real. You really do talk about a dark force and a manifestation of light. So, I resorted to studying theology to make sense of it all. And psychology as well if I remember correctly? Yes, but that I did in my first life, because through commercial psychology, mass psychology, I was able to manipulate situations for my own benefit. That is scary, because if you dig into that you find Tavistock Institute and Mind Control, MKUltra, Monarch and the like. Yes, that is correct but that was all part of the job. Through training at the job, I got into that more deeply, because when you are making deals, you also need to manipulate the media. You have to manipulate lots of things because nothing can be seen as it is. Everything has to appear to be something different. You see the people as a flock of sheep. In all those studies and discoveries, I found a document which they are claiming is bullshit of course, the Protocols of Zion. And nowadays I recommend everyone to read the whole of that incredibly boring document, just work through it, read it though. We are also talking about Zionism. Yes, of course. If you read the Protocols of Zion, and really study them and understand. Then it is like reading the newspaper of the daily life. How from their position of ultimate power, and ultimate it has literally become. But that is only because the people don't stand up for themselves. They don't realize what reality is. And we have all been programmed, if you dare to say you are against Zionism, then you are branded an anti-Semite. The negative, you can say evil, the Luciferians, the Satanists, whatever you wish to call it, it is a real entity. I have found that what is written in the Bible, and not just the Bible, you can find it in so many books. There really has been a moment of separation from the manifestation of light, in which a group went their own way and are carrying an intense hatred, anger. 
the people who do not underestimate the severity of this are but few. Because this is an all annihilating force that hates our guts. It hates creation. It hates life. And it will do anything to destroy us completely. And the way to do that is to divide humanity. Divide and conquer is their truth. Humanity is a manifestation of light. That is the true creation. As long as you divide them based on political parties, skin color, you name it, then you, from a Luciferian point of view that is, suppress the full capacities of your enemy, their full power. They can't stand up for themselves. Because if that would happen, the Luciferians would lose. Then this monster, the greedy monster would disappear. अच्छा वैसे क्या आपको पता है कि मोस्टली इन 12 से 18 साल के बच्चों को ही क्यों किडनैप किया जाता है दरअसल इन 12 से 18 साल के बच्चों के खून में एक केमिकल होता है जिसे एंड्रेनोक्रोम कहते हैं यह केमिकल इंसान की उम्र बढ़ने से रोकता है यानी साफ अल्फाज में इंसान को बूढ़ा होने से रोकता है और इसी वजह से ये एलिट्स क्लास लोग छोटे बच्चों का खून पिया करते हैं असलियत यह है कि कुछ एलिट्स क्लास जिनके पास हद से ज्यादा पैसा है उनके लिए बच्चों का खून एक ड्रग बन चुका है नशा करने का एक सामान बन चुका है और यह बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा क्योंकि मुझे पता है इसलिए मेरे कहने से कुछ भी साबित नहीं होता इसलिए मैं आपको एक और शख्स में लाना चाहूँगा जिनका नाम है रॉबर्ट डेविड स्टीले और ये कोई आम शख्स नहीं है रॉबर्ट डेविड एक फार्मर सी आई ऑफिसर रह चुके हैं शायद आपको पहले से ही पता होगा कि सी आई ए अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसके पास बिना किसी सारी टॉप सीक्रेट मालूम मौजूद होती हैं और सिर्फ सी आई ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रह चुके हैं और इन्होंने इस बात को बहुत ही साफ लफाज में कहा है कि काफ़ी सारे लोग जो इन रूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी से तलक रखते हैं वो लोग छोटे छोटे बच्चों को टॉर्चर करने के बाद उनके खून को पिया करते हैं आप खुद भी सुन लें और हमेशा की तरह इसमें भी मैंने उर्दू सब से ऐड कर दिए हैं that drinking children's blood is an anti-aging device. This is just really sick and disgusting, but it's a fact. It's a chemical fact. And if you drink adrenalized children's blood, which is to say you terrorize the child, not just with sodomy, but with torture and with other satanic ritual things, if you adrenalize the child's blood before you kill them and drink their blood, this is a doubly effective anti-aging uh, device. You can also harvest children's bone marrow. So children are being killed for their bone marrow as an anti-aging device for the elite. I don't make this stuff up. This is what I've been told and reading about. Yes, it is terrible, Sarah, but it is something that has gone on. It's gone on throughout history. This is not new, and it's not unique to the Americans. Now I'm going to end this video. But I don't know if you guys have any questions from your subscribers. I know that I was gone for a long time. I was gone for a long time. और काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया वीडियो ना अपलोड कर पाने की वजह यह थी कि अभी मैं कुछ महीनों से थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर वीडियो अपलोड करने की और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा बस थोड़ा सा वक्त मुझे और दे दें और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब करना कंसिडर ज़रूर करें और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और एक कमेंट नीचे डाल दें क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब लोग कमेंट करते हो तो एंड थैंक यू